Nous sommes à Paralomonial en Bourgogne, cette ville qui est aussi appelée la cité du cœur sacré de Jésus, car c'est ici que le Seigneur a voulu dévoiler son cœur et révéler son amour à toute l'humanité pour nous inviter à rentrer dans une vraie relation d'amitié avec lui. Tout homme porte en lui la marque de son Créateur et le désir de lui ressembler. Avec trois mots, Saint Jean donne la plus belle, la plus simple, la plus exacte définition de Dieu. Dieu est amour. Nous portons donc en nous ce grand désir, être aimé et aimé en vérité. Jésus a confié le message de son cœur tout aimant et tout aimable à Marguerite Marie, une religieuse contemplative du couvent de la Visitation, qui a compté sur l'aide de son confesseur, le père Claude de la Colombière, pour répandre ce message dans le monde entier. Marguerite Marie est une jeune fille de Vérovre, dans la Bourgogne, dans le pays charolais, qui au XVIIe siècle eh bien, va faire le choix de rentrer au monastère de la Visitation. C'est une jeune fille qui a une enfance un peu compliquée et qui peut rejoindre beaucoup de jeunes aujourd'hui. D'abord parce qu'elle vit le deuil de son père, et ensuite elle va vivre dans une situation familiale très compliquée. C'est ses beaux-parents, c'est son oncle et sa tante qui vont récupérer la maison. Et du coup, il va y avoir des tensions familiales très fortes. Et puis, elle va tomber malade, elle va pendant quatre ans être alitée. Elle va demander le secours de la Vierge Marie et elle va recevoir une guérison. Et puis, dans son adolescence, elle a eu ces tiraillements d'une jeune fille. Voilà. Mais dans tout cela, il y a une force de Marguerite de Marie, il y a toujours un désir de suivre le Seigneur, même si en elle-même, c'est un peu compliqué. Et Santa Marguerite Marie, elle était de son, de son adolescence, elle aimait beaucoup le Seigneur, elle priait beaucoup, et surtout, elle avait un grand amour pour l'adoration du Saint-Sacrement. Elle était simple, joyeuse et sociable. Elle aimait beaucoup se divertir, mais d'une façon très saine. Mais elle a beaucoup souffert dans son adolescence, surtout de ses proches, de ses cousins et de ses tantes. Mais au milieu de tout cela, Margarita Marie aimait beaucoup Jésus. Et c'est cet amour qui l'a porté à pardonner et à l'appeler mes meilleurs amis. Elle ne gardait en elle aucune rancune. Au contraire, elle savait que c'est seulement Jésus qui pouvait toucher leur cœur. Et donc, euh, après un long chemin, à 24 ans, eh bien, elle va rentrer au monastère de la Visitation, à Paray-le-Monial. Et c'est là que Marguerite Marie va recevoir les révélations du Sacré-Cœur. Jésus va lui montrer son cœur, va lui montrer son amour et lui rappeler qu'il est passionné d'amour pour tous les hommes. Et il va le demander à Marguerite Marie de devenir l'apôtre du Sacré-Cœur, la disciple bien-aimée de son cœur. Marguerite Marie va beaucoup résister parce qu'elle a envie euh, de rester cachée, de ne pas être connue, d'être simplement dans la prière et l'obéissance. Et puis petit à petit, par force de persuasion, eh bien, Jésus va réussir à faire d'elle l'apôtre du Sacré-Cœur et elle va faire connaître cette image du cœur de Jésus à tous les hommes. Claude la Colombière est un jésuite de la province de Lyon et il sera donc celui qui authentifiera les apparitions de Marguerite Marie à la coque. À travers donc les règles de discernement que le Père Claude a appris par les exercices spirituels, il va pouvoir les appliquer dans l'écoute qu'il va avoir, dans l'accompagnement qu'il va avoir de Marguerite Marie, dans le récit qu'elle va lui faire de sa vie, des expériences, de sa prière, et lui voilà, va reconnaître, à travers aussi les fruits que cela opère dans l'âme de Marguerite Marie, il va reconnaître et authentifier donc le, la trace de Dieu de manière certaine. Et du coup, le Seigneur va se servir aussi de Claude pour diffuser effectivement le message qu'il est en train de confier à Marguerite Marie, qui est une religieuse visitandide, donc membre d'une congrégation religieuse contemplative, c'est-à-dire dont la, la circulation géographique est limitée à l'enceinte du monastère. Donc pour porter le message du cœur de Jésus, Jésus lui-même va se servir par l'intermédiaire de Marguerite Marie, en fait de Claude. Trois grandes apparitions ont eu lieu dans cette chapelle. Le 27 décembre 1673, 
Sœur Marguerite Marie a fait une première expérience mystique avec le cœur de Jésus. Jésus lui dit « Mon divin cœur est si passionné d'amour pour les hommes et pour toi en particulier que ne pouvant plus contenir en lui-même les flammes de son ardente charité, il faut qu'il les répande par ton moyen et qu'il se manifeste à eux pour les enrichir de ces précieux trésors que je te découvre, qui contiennent les grâces dont ils ont besoin pour être tirés de la perdition. » Lors de cette première grande apparition, Sœur Marguerite Marie fait une expérience semblable à celle de l'apôtre Saint Jean lors de la dernière scène où il a eu la grâce de reposer sa tête sur la poitrine de Jésus. Mais à ce moment-là, comment comprendre et discerner ce qu'elle vit dans son cœur Comment accomplir ce que le Seigneur lui demande L'apparition n'est pas terminée. Elle se poursuit par une extraordinaire fusion de l'esprit. Marguerite Marie s'était tout abandonnée à ce divin esprit. Il va répandre l'amour dans son cœur d'une façon exceptionnelle. Jésus demande à Marguerite Marie son cœur. Ce n'est pas du sentimentalisme. Le cœur, a rappelé Jean-Paul II, est le foyer central de la conversion ou du refus de Dieu. C'est le lieu le plus intime de notre personne où le Seigneur vient faire sa demeure. Elle reçoit une nouvelle identité qui la transforme au plus profond d'elle-même. Désormais, elle est la disciple bien-aimée du Sacré-Cœur, un titre qu'elle partage avec l'apôtre Jean. Alors, la deuxième grande apparition a eu lieu dans l'année 1674, où le Saint-Sacrement était exposé en premier vendredi du mois. Et justement, et Santa Margarita Marie, quand le Seigneur demande de chercher des consolateurs, et je n'en ai pas trouvé, Margarita Marie, la réparation, c'est l'amour. Elle a répondu par amour, et pour moi, consoler, c'est donner de l'amour. Et Jésus a montré à Santa Margarita Marie son cœur blessé par nos péchés, entouré d'une couronne d'épines. Il se plaint de l'indifférence et de la froidure de notre part. Et pour moi, la plus grande blessure de Jésus, c'est justement sa plus grande souffrance, c'est cette indifférence. Et surtout quand il est exposé dans les sacrements de son amour qu'il est méprisé. Et Jésus, il est passionné d'amour pour nous. Jésus a soif de notre amour. Il m'a dit notre amour. Et il y a plusieurs façons de réparer dans notre vie quotidienne. Et par exemple, dans notre vie quotidienne, nous pouvons, tout ce que nous sommes en train de faire, l'unir à Jésus et nous unir à lui spirituellement là au tabernacle. Et, et lui dire simplement à Jésus, « Jésus, je t'aime. Merci Jésus pour être là avec moi. » Et je pense aussi que cette réparation peut être vécue par des enfants. Et, et ça va réjouir beaucoup le cœur du Christ. Autre façon que nous pouvons aussi réparer, c'est par notre vie de prière et par nos petits sacrifices de chaque jour. Et lui donner tout notre amour à Jésus. De ce que Jésus se sente dans la joie d'être présent dans notre cœur. Et pensez aussi à tous les Eucharisties qui se font dans le monde entier et m'unir à ces sacrifices du Christ. Et justement, le Seigneur lui a dit à Santa Margarita Maria un jour, « Quand tu m'auras reçu dans l'Eucharistie, tu m'offriras à mon Père et tu t'offriras avec moi. » Et aussi la réparation, c'est que Jésus attend cette reconnaissance de notre part, le louer, le bénir et lui rendre grâce justement parce qu'il est là, il est là vivant dans ce sacrement de son amour. Et ce qu'il attend de nous, il n'attend pas de grandes choses. L'unique chose la plus grande qu'il attend de notre part, c'est que nous l'aimons. Pendant l'octave de la fête de Dieu de 1675, Sœur Marguerite Marie vit la dernière grande expérience avec le cœur de Jésus. À propos de cette apparition, Sainte Marguerite Marie nous dit « Alors, me découvrant son divin cœur, il m'a dit « Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes, qui n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser et se consommer pour leur témoigner son amour. Et pour reconnaissance, je ne reçois de la plupart que des ingratitudes, 
par leurs irrévérences et leurs sacrilèges et par les froideurs et les mépris qu'ils ont pour moi dans ce sacrement d'amour. Mais ce qui m'est encore le plus sensible est que ce sont des cœurs qui me sont consacrés qui en usent ainsi. » Jésus demande à Sœur Marguerite Marie et à chacun d'entre nous quelques pratiques spirituelles qui consoleront son cœur et qui nous apprendront à mieux aimer. Lor Santa se avantou in ordunio à l'agonie de Christ au Gepsemani et nous unir au sentiment du cœur de Christ et son angoisse, sa tristesse et son délaissement. Et justement, eh, Margarita, c'est pour réparer ce tort où les apôtres se sont endormis et n'ont pas veillé avec Jésus. Ce tort saint, nous pouvons le vivre eh, en consolant Jésus et lui donner tout notre amour. Et il attend de nous simplement que nous soyons près de lui comme un ami. Et lui dit à Santa Margarita Marie, tu te lèveras de 11 heures à minuit pour m'accompagner et pour demander miséricorde pour les pécheurs du monde entier. Mais je pense aussi que cette heure sainte, si nous ne pouvons pas nous lever dans la nuit, si nous sommes dans l'incapacité, cette heure sainte, on l'a pour faire n'importe quelle heure de la journée. Le plus important, c'est que nous lui donnons tout notre amour et tout notre cœur à Jésus et l'accompagner et le consoler. C'est ça qu'il attend de nous. Et il lui dit à Santa Margarita Marie, c'est ici que durant toute ma passion, j'ai souffert le plus de me sentir abandonné du ciel et de la terre et chargé du péché de tous les hommes. Alors, le premier vendredi du mois, dans une des promesses, le Seigneur a dit à Santa Margarita Marie, « Je te promets que dans l'excessive miséricorde de mon cœur et de mon amour, je donnerai la grâce finale, la pénitence finale à l'heure de l'amour à tous ceux qui me recevront dans la communion pendant neuf mois consécutifs. » Le premier vendredi du mois consécutif, ils auront une grâce spéciale à l'heure de l'amour et mon cœur s'ouvrira et sera un asile pour les recevoir. Et ils mourront avec tous les sacrements. Aussi pour vivre ce premier vendredi du mois, et de ce que nous pouvons, de possible que nous pourrons faire, c'est participer à la Sainte Messe, être cœur à cœur avec Jésus dans les saints sacrements de son amour, l'adorer, Communier justement en réparation de tous les outrages que Jésus reçoit dans les sacrements de son amour. Nous confesser, parce que c'est une façon de nous approcher de lui et aussi de lui rendre amour pour amour. Mais et, si nous ne pouvons pas nous déplacer à la chapelle, nous pouvons aussi vivre ce premier vendredi du mois là où nous sommes dans notre propre maison. Et je pense que le plus important, c'est de demander à Jésus la grâce de le connaître encore plus pour l'aimer davantage. Plus que des gestes purement extérieurs, les dévotions demandées par Jésus sont des outils pour élever l'âme dans une vraie union avec lui. Paul et Laurie témoignent sur leur façon de vivre en famille les dévotions au cœur de Jésus. On a découvert qu'il était possible de faire l'intronisation du Sacré-Cœur dans les familles. Donc c'est quelque chose voilà, qu'on a découvert vraiment à ce moment-là. Et du coup, on, il y a une petite, euh, un petit rituel avec une petite cérémonie euh, où on, on met en avant le Sacré-Cœur. Euh, donc euh, un peu sur son trône, c'est pour ça que ça s'appelle l'intronisation. Euh, donc c'est-à-dire que vraiment le, le cœur de Jésus, il vient trôner au cœur de notre famille, autant euh, sur un plan matériel, puisque du coup euh, il y a une statue à la maison, ça peut être aussi une icône euh, qui représente le cœur de Jésus, qui est au centre de l'espace de vie, euh, pour que vraiment il trône 
dans la maison. Et puis du coup, c'est aussi du coup, une dévotion spirituelle puisqu'il trône dans nos cœurs euh, et au cœur de toute, de toute la famille. Donc ça, c'est une première chose. Et puis on a aussi découvert euh, la garde d'honneur du Sacré-Cœur. Euh, et en fait, euh, un peu partout dans le monde, il y, a, il y a des gens qui font partie de cette garde d'honneur et qui se relaient heure après heure, jour et nuit, euh, qui donnent une heure de leur journée. Et tout ce qui est fait pendant cette heure est fait en fait euh, pour consoler le cœur de Jésus. En fait, ce qui est super, c'est que c'est... Euh, enfin, nous, nous aussi, c'est ce qui nous a plu. C'est-à-dire qu'on bon, a un rythme familial qui est dense, <rire> bien chargé. Et, euh, et en fait, ce n'est pas un moment qui va, vrai, enfin, qui va couper la journée. C'est-à-dire que ça, ça va donner une teinte particulière à une heure dans la journée, ce qui n'est quand même pas énorme, euh, parce qu'on continue à faire nos activités, c'est juste qu'on commence, on a, on a un, un tout petit temps de prière, il y a une petite prière à dire au début de cette heure, et puis ensuite on fait nos actions, on fait tout ce qu'on a l'habitude de faire, mais euh, tourner vers le Sacré-Cœur. Et donc on a trouvé que c'était super, parce que très ancré dans la réalité, et en même temps spirituellement euh, très puissant. Et puis du coup, il y a des, des intentions différentes à chaque heure. Donc nous, on a, par exemple, on est de 10h à 11h le matin, voilà. et donc on prie particulièrement pour les âmes du purgatoire. Il y a aussi la consécration et la consécration, je voudrais parler surtout de cette consécration qui a eu lieu ici et le 20 juillet 1685 où Santa Margarita Marie a demandé à ses novices, elle les a proposé de se consacrer au Sacré-Cœur de Jésus par une consécration écrite personnelle de chacune et, et justement nous consacrer à Jésus c'est de rendre témoignage dans notre vie à la mission et à la vocation à laquelle nous sommes appelés. Et c'est une manière de, de manifester aux autres et de témoigner de cet amour du Christ, de celui que nous aimons et de faire connaître celui qui nous aime et de savoir que nous sommes sauvés par lui. Aussi, la consécration, c'est une manière de manifester que Jésus prend possession de notre vie, de nos paroles, de nos actes, de nos pensées, que nous, faisons, que nous lui consacrons tout ce que nous faisons et que nous ne faisons rien en dehors de lui. Et Margarita Marie, justement, disait à ses novices, elle les encourageait à être fidèles à cette consécration elle leur a dit un jour, « Jésus regardera avec beaucoup de joie cette fidélité. » Alors moi aussi, je peux vous encourager que si nous nous consacrons au cœur de Jésus, nous n'allons rien à perdre. Au contraire, nous allons gagner beaucoup parce que Jésus est le plus grand trésor et nous allons donner le trésor des trésors que c'est son cœur.
D'abord, le mot « dévotion », c'est un mot un peu compliqué, parce qu'on comprend le mot « dévotion » comme une série de rites à faire, à expliquer, à poser. Alors qu'en fait, le cœur de Jésus, c'est d'abord une relation d'amour. C'est le bien-aimé qui vient voir sa bien-aimée, qui est Marguerite Marie, et c'est aussi le bien-aimé qui vient voir chacun d'entre nous. C'est derrière, pour nous qui sommes des hommes, c'est peut-être plus la figure de Saint Jean, le disciple bien-aimé, rentrer dans cette amitié avec le Christ. Ça, c'est le premier effet. C'est-à-dire qu'il y, y a cette conscience d'être aimé de Jésus, et puis, la deuxième, c'est la réponse d'amour, c'est-à-dire le désir d'être l'ami du Seigneur. Avec cette belle figure de Saint Claude aussi, le fidèle serviteur et le parfait ami, prendre conscience, alors même que nous pouvons être indignes, que Jésus nous aime passionnément, et qu'il nous appelle, et qu'il cherche des amis, et il nous pose cette question, est-ce que tu veux être mon ami Jésus veut répandre son amour par nous. Et souvent, on prie, on demande que le Seigneur descende du ciel pour toucher le cœur de nos voisins, et ici, après le monial, il y a un peu une aversion, c'est Jésus qui vient nous prier, de dire « mais est-ce que tu veux bien montrer mon amour à ceux qui t'entourent Je veux répandre les flammes de mon amour par ton moyen. » Et ça, c'est un autre aspect très fort de la dévotion. Comment nous sommes apôtres du cœur de Jésus, bien pauvrement, bien humblement. Hein, on sait très bien qu'on n'est pas parfait, mais, euh, mais Jésus nous y appelle. Euh, moi, je connaissais le Sacré-Cœur, euh, mais en fait, c'était plus, quasi plus théorique. Et en fait, on l'a vraiment expérimenté en 2017. Euh, en 2017, Laurie est tombée enceinte d'un petit bébé, un petit garçon qui s'appelle Théodore, euh, qui, euh, on l'a appris très vite après, euh, enfin, dès, dès le début de la grossesse, euh, était euh, atteint d'une malformation. Euh, et donc, il n'allait pas pouvoir vivre avec nous euh, très longtemps. Euh, voilà. Et donc, pendant cette, cette épreuve qu'on a, qu a vécue, pendant tous ces mois de, de grossesse et d'attente, on a pu, euh, cette fois, expérimenter vraiment le, le Sacré-Cœur, le, le, cet amour que le, que, que le Christ nous offre tous les jours et toutes les grâces dont il est venu nous faire cadeau. Ça a transformé du coup notre vie de foi et notre vie de, 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 de prière et, de, et notre vie familiale. Ça nous a vraiment montré à quel point Jésus était présent dans la souffrance. Voilà. Et, et on sait qu'aujourd'hui, euh, quand on vit des épreuves ou des choses comme ça, on sait que Jésus est vraiment là et qu'il s'unit à notre souffrance par sa souffrance sur la croix. Euh, on a expérimenté les, justement notre souffrance qui s'est unie à la souffrance du Christ. Lui qui s'est donné, qui est mort pour nous, eh ben, il continue encore à, à venir nous consoler. Il continue, il continue. Et en fait, il, on se rend compte que son amour n'a pas de fin. C'est ça, ça qui est incroyable. On a l'impression que ça ne s'arrêtera jamais. Moi, sincèrement, quand je suis rentrée au monastère, je ne connaissais pas la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. En Colombie, je suis rentrée dans un monastère. Et on m'a passé la vie de Santa Margarita Marie et, et la dévotion au cœur de Jésus. Et je vous avoue que j'ai tombé vraiment amoureuse du cœur de Jésus. Voilà, donc ces fruits, euh, ces fruits ben, c'est l'expérience de tout chrétien. Et moi-même, j'en ai pu faire l'expérience moi-même hein, de cet amour du Seigneur. J'ai eu la chance de le découvrir lors de ma, mon premier pèlerinage ici à Paris Monial. J'avais 15 ans. Et, et, et la première expérience, comme dans le message, c'est une expérience autour de l'Eucharistie. Jésus est présent dans son Eucharistie, ce n'est pas un symbole, il est vraiment là. Et moi, ça a été vraiment l'expérience que j'ai pu vivre. Le Christ est vraiment présent dans cette Eucharistie. Ça change tout parce que je ne parle plus à quelqu'un qui est loin. Quand je m'avance près du tabernacle, il est près de moi et je peux vivre ce cœur à cœur avec lui. Voilà, me reposer, je n'ai pas eu d'apparition. Hein, mais euh, cette paix qui est ce que Marguerite Marie vit quand elle dit « je repose sur son cœur », cette grâce du repos, je crois que beaucoup peuvent le vivre et on l'apprend près du Saint-Sacrement. Et puis, euh, lors d'un deuxième pèlerinage à Paris-Monial, j'ai compris son amour pour moi et, 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 et son désir, euh, comme pour Marguerite Marie, je découvre ça maintenant, euh, de, de lui rendre amour pour amour. Voilà, de, face à tout l'amour de Jésus, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui Comment on peut rendre amour pour amour à Jésus Voilà, Moi, je n'ai pas donné ma vie à une idée, hein, j'ai donné ma vie au Christ qui est une personne vivante et, euh, et qui m'aime profondément et qui aime les hommes et, et, voilà, et d'entrer dans cette joie avec le Christ d'être missionnaire de son amour, d'être témoin de cet amour-là pour, pour eux. Donc c'est vraiment une, un fruit et une joie de, de, de voir aussi comment ce message euh, s'actualise. On n'a pas tous des apparitions. Pourtant, eh bien, on voit que cet amour, cette expérience personnelle que vit Marguerite Marie, eh bien, tout homme euh, ici à Paramonial et puis sûrement euh, chez vous aussi euh, peut faire cette expérience-là. Le message de Jésus à Sainte Marguerite Marie reste toujours d'actualité. Accueillons l'amour de Dieu, rendons l'amour pour amour du Christ. Je vous invite maintenant à prier avec les paroles du pape François. Dieu notre Père, tu n'es pas indifférent à nous, à ce que nous vivons. Tu portes chacun de nous dans ton cœur. 
tu nous connais par notre nom et tu prends soin de nous. Tu nous cherches même quand nous t'abandonnons. Chacun de nous t'intéresse, car ton amour t'empêche d'être indifférent à ce qui nous arrive. Touche notre cœur, ouvre notre cœur, afin qu'il soit revêtu de ta bonté et de ta miséricorde pour devenir en ton Fils Jésus, serviteur des hommes. Seigneur Jésus-Christ, guéris-moi de la dureté de mon cœur. Rends mon cœur semblable au tien, fort et miséricordieux, vigilant et généreux, qui ne se laisse pas enfermer sur lui-même et qui ne tombe pas dans le piège de la mondialisation, de l'égoïsme et de l'indifférence. Ainsi soit-il. »